Juste derrière moi, c'est le tout dernier Ford Nugget Plus. C'est le tout dernier modèle et peut-être même le dernier modèle en production. Ça faisait deux ans que je rêvais de l'essayer et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Soyez les bienvenus Ce qui fait la particularité numéro 1 du Nuggets, c'est sa configuration intérieure. On note directement qu'on a une banquette ici qui fait 3 places et deux sièges individuels à l'avant, ce qui nous fait un 5 places en conduite. Et la toute première chose que j'ai notée en récupérant le véhicule, c'est cette particularité que je vais lui envier fortement. C'est une moustiquaire qui est intégrée. Ça, franchement, c'est génial la première chose qui me marque en montant à bord de ce Ford Nugget, c'est le volume de son toit relevable. Il est nettement plus important que notre modèle sur Junior, le SCA que nous avons. Ok, le sentiment que nous avons eu ce week-end-là s'est avéré tout à fait juste. Je parle de l'espacement disponible quand le toit est ouvert entre les barres. Il y avait 130 dans le Nugget pour 103 à bord de Junior. Bon, Heureusement qu'on n'a pas payé trop cher hein, ce toit relevable. Et aussi, au passage, j'ai remarqué que j'avais dit Nuggets tout un tas de fois, alors qu'il s'agit bien du Ford Nugget. Il n'y a pas de S à la fin. Du coup, on a le lit du bas qui va être sur l'avant du véhicule, en tournant les sièges et en faisant une petite manip que je te montrerai tout à l'heure. Et à l'arrière, on a une cuisine fixe avec un frigo sur le côté, deux plaques de gaz et un lavabo et tout ça ça ne bouge pas ce qui fait que quand tu as le lit qui est en place à l'avant eh tu peux quand même évoluer sur le côté arrière et aller à la cuisine sans déranger personne et ça c'est vraiment génial Ça ne fait que 5 minutes que je suis à bord de ce véhicule et il y a déjà une deuxième chose qui me fait vraiment rêver et que j'adorerais avoir, avoir à bord de mon van, c'est la position du frein à main. Là, on a l'impression qu'il n'est pas tiré, mais en fait, oui. Quand tu tires ton frein à main, tu viens en hauteur et sa position neutre revient là. Il est en place et ça te laisse toute l'attitude pour tourner ton siège sans galérer. Ça, c'est encore un super point fort. Encore autre chose qui me fait un tout petit peu rêver et que j'adorerais avoir sur Junior, c'est la table intérieure qui se déplie tout simplement comme ceci avec un pied qui vient se poser. Alors on peut la mettre, on peut la régler en profondeur, c'est juste parfait. Puis il y a aussi une possibilité juste ici pour une extension. Et du coup, tu as une table intérieure qui est vraiment super confort. Ça, c'est génial. Et en plus, si tu veux, tu peux même repasser ton linge. Ici, nous avons l'ordinateur de bord de la cellule qui va te permettre de vérifier tous les paramètres. Nous avons la charge de la batterie, le remplissage des eaux ici. Si j'appuie ici, nous avons les eaux potables et le niveau des eaux grises. Je reviens en arrière. La possibilité donc de vérifier l'état de charge de la batterie auxiliaire, celle de la cellule. La possibilité d'allumer le chauffage. On a un chauffage autonome qui fonctionne sur gasoil. Et le dernier paramètre, c'est le frigo pour l'allumer ou l'éteindre. Et ça t'indique également la température intérieure et extérieure. Le petit détail qui tue, ce sont les lumières. Elles s'allument juste ici. Et il y a possibilité, avec le bouton là, d'augmenter l'intensité ou de diminuer l'intensité. Là, on a la lumière à l'arrière, une grande lumière sur le côté, une ici, et encore une juste en bas, au niveau du marchepied pour passer à l'avant du véhicule. Salut, ça y est, on a passé notre première nuit à bord du Ford Nugget sur le lit du bas. C'était une nuit très confortable. Il y a un lit qui fait 120 de large au niveau du corps, un petit peu plus étroit au niveau des pieds, il fait 105. Et surtout, on a 190 jusqu'au bord ici, sans compter les sièges, ce qui est quand même plutôt pas mal. Une fois n'est pas coutume, on part du lit fait vers le lit rangé. On peut déjà constater que les sièges avant ont été tournés et avancés au maximum pour libérer toute la place possible. 
Ce lit fonctionne donc comme un clic-clac. Une fois l'extension repliée comme ceci, il te suffira de le faire glisser sur les rails pour reprendre la position route. Et le petit plus non négligeable, c'est le coffre sous la banquette qui te permettra de ranger toutes tes affaires, les couettes, les coussins, etc. Et voilà, en seulement quelques minutes, la banquette est repliée, est en position route. C'est quand même très modulable et pratique. Ici, on peut constater plusieurs choses. On voit bien que nous sommes en présence du Nugget Plus. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi il est plus ce Nugget. Et là, c'est Vintage Camper. C'est Baptiste de l'Agence de Bordeaux qui sponsorise cette vidéo. Si toi aussi, tu es curieux et tu veux essayer ce genre de véhicule, la meilleure des solutions, c'est la location. Et justement, Vintage Camper est là pour toi dans plusieurs agences en France. Ils vont te proposer des véhicules modernes comme le Volkswagen California ou ce Ford Nugget juste derrière moi ou aussi bien des véhicules vintage comme des T2 de 1978 que j'ai personnellement essayé et qui sont de véritables machines à voyager dans le temps. La caractéristique qui différencie le Nugget et le Nugget Plus, c'est la longueur. Le Nugget Plus est un L2, il fait 5,30 m, il y a 40 cm de plus. Si tu veux voir visuellement comment tu le reconnais par rapport au L1, ça se passe ici, entre la fermeture de porte et la roue, il y a 40 cm. Ils ont profité de ces 40 cm de plus et la différence donc majeure est à l'arrière, c'est là que ça se passe, c'est qu'ils ont réussi à caser un toilette. C'est un toilette chimique comme on trouve dans de nombreux véhicules. La seule petite particularité, c'est qu'il y a une fermeture ici pour limiter les odeurs quand tu n'utilises pas et il faut plutôt penser à l'ouvrir quand tu l'utilises. De ce côté-là, nous avons une caissette. C'est une caissette tout à fait classique qu'on peut retrouver notamment dans les conducteurs où tu vas stocker ce que tu as stocké. Et nous avons également, tant qu'on est dans la partie toilette, un lave-main qui est juste là. Et le dernier détail pour les toilettes, c'est que si vous êtes à plusieurs et que tu veux t'isoler un petit peu pendant que tu es occupé aux toilettes, il y a un brise-vue. Et là, on se retrouve dans la partie cuisine. C'était ça vraiment qui m'intriguait énormément depuis le début parce qu'on a une cuisine qui est fixe, qui est vraiment super confortable, qui a énormément de rangements. On peut le voir ici, il y a des rangements partout. Le moindre centimètre carré est utilisé pour faire les rangements. Hop, ici aussi ça s'est découvert on a également un rangement ici qui peut servir de dressing par exemple on a également encore deux rangements ici encore quatre autres rangements au niveau de la cuisine quelques lumières bien senties et il est à présent grand temps de mettre cette cuisine à l'épreuve avec ma fameuse recette des egg muffins Avant d'entamer ce que je qualifierais comme un petit déj parfait en camper van, je remarque qu'il y a des prises USB et allume cigare sur le côté, très pratique pour recharger ta pile de caméra. Et nous avons mis le chauffage, il y a un chauffage stationnaire qui fonctionne au gasoil, qui est vraiment très appréciable en ce matin d'octobre. D'habitude, c'est toujours là où ça commence à être la cata. D'un point de vue confort de conduite, on retrouve tout le confort moderne d'un véhicule auquel on peut s'attendre à ce prix-là, c'est-à-dire direction assistée, une boîte de vitesse automatique, c'est un moteur 150 chevaux, 150 chevaux, c'est tout à fait raisonnable. Je trouve que c'est un bon compromis entre la puissance disponible et la consommation. Autre chose également de très agréable, c'est qu'il y a des rangements partout. De nombreux vides poches en haut, des portes gobelets sur les côtés et des rangements à l'intérieur des portières. La boîte de vitesse, il me semble qu'elle est un tout petit peu étagée au-dessus, c'est-à-dire qu'elle a tendance un petit peu à monter plus en tour que notre Volkswagen, mais ça, même, ça reste quand même super raisonnable. Je chipote un petit peu pour être honnête. D'un point de vue bruit de roulage, c'est tout à fait standard. Là, on est à 80 km/h, il n'y a pas plus de bruit que ça. 
Il y a quand même un détail que j'apprécie tout particulièrement, c'est la présence de ce bouton sur le côté du lever de vitesse qui va te permettre de faire plus ou moins pour changer de vitesse quand tu n'es pas d'accord avec le choix automatique du moteur. On note également la présence d'un maintien en ligne, d'une aide au maintien en ligne qui est configurable à trois niveaux, soit faible, moyenne ou forte, selon comment tu l'aimes, et évidemment le régulateur et le limiteur de vitesse. Allez, en bonus, je vais te donner une idée de road trip que tu peux faire en 2-3 jours au départ de Bordeaux. Tu peux faire comme nous, venir dans les alentours de Saint-Jean-Pied-de-Port pour venir trouver un super spot nature comme celui que nous avons eu hier soir qui était vraiment génial. Ensuite, nous sommes redescendus à Saint-Jean-Pied-de-Port où il y avait un marché. Et ensuite, nous sommes venus ici à Espelette. Je ne vais pas t'expliquer ce qui est Espelette avec ses piments et tout ça. Non, il n'y a pas besoin. Euh, nous allons aller faire quelques courses là. Et ensuite, nous allons partir vers une bentas. Les bentas dans le coin, j'aime autant te dire qu'il y a l'embarras du choix. Et ensuite, tu pourras éventuellement finir ton trip sur la côte où euh, il y a un camping dont je ne me souviens plus le nom, mais que je mettrai là juste en bas, qui donne depuis, il me semble que c'est vers Bidar, et il donne sur la mer. Il faut le réserver à l'avance. Ça peut finir ton road trip en toute beauté. Bon, comme un as dans la précipitation, je n'avais pas mis le son. Je me demandais simplement euh, si on avait surconsommé ou si le réservoir était petit. Eh bien, en fait, c'est un petit peu les deux. Le réservoir petit doit faire une soixantaine de litres. Donc déjà, ça me rassure. Et j'ai fait ma moyenne de consommation. On est un poil en dessous des 10 litres. Bon, on a fait pas mal d'autoroutes pour venir à 130 et beaucoup de montagnes hier pour aller jusqu'au spot. Donc, ça reste quand même une, une consommation tout à fait moderne et raisonnable. Bien le bonjour, et eh bien ça y est, nous avons passé une nuit entière sur le Lidio. Je dois t'avouer qu'il est vraiment super confort. Il s'agit bel et bien du lit principal de ce véhicule. Le lit fait 130 de large par 2 mètres de profondeur. J'avais un petit peu de crainte pour la hauteur au niveau des pieds, mais vraiment, on n'a rien senti. On n'a pas eu froid, ça s'est super bien passé. Chose à noter au niveau du lit du haut qui m'a quand même plutôt pas mal surpris, c'est son emprise sur l'habitacle. Quand il est baissé, il s'arrête à peu près ici, ce qui permet d'avoir une large ouverture du lit, même une fois baissé. Contrairement à ce que nous avons, ce n'est pas une planche en bois ici, c'est une armature. Il y a des bras en acier qui viennent sur le côté et qui supportent les pods en caoutchouc qui font le sommier en haut. Nous avons pris l'habitude, nous, de simplement le pousser pour qu'il se relève. Ici, ce n'est pas mécanique, il faut juste enlever les attaches de ce côté et le descendre doucement. Une fois qu'il est baissé, il faut le tirer en avant de façon à ce qu'il se mette à plat. Il y a également ici un filet. Le filet s'attache sur quatre points d'ancrage au niveau du toit. Voilà. Et comme tu dors avec les pieds au fond et la tête de ce côté, bah si tu as ton coussin et que tu gigotes un petit peu pendant la nuit, eh bien le filet va retenir ton coussin, c'est ce qui nous est arrivé cette nuit. C'est vraiment plutôt pas mal du tout, regarde j'ai encore la place, si je m'allonge, je me mets à peu près comme ça, je dors à peu près comme ça, j'ai encore un petit peu de marge. Et surtout, la grosse différence par rapport à un système classique, je sais que ça existe dans bien d'autres véhicules, mais moi je ne l'ai jamais testé jusqu'ici, ce sont les pods qui font le sommier qui rajoute une part importante au confort de, de sommeil. Avant de passer à la suite, je voulais te montrer quelques petits détails, notamment les rangements qu'il y a juste en dessous de la table. Le fait également que les fenêtres latérales sont entrouvrables des deux côtés. Les rangements supplémentaires au niveau de la cuisine, ça c'est vraiment très pratique. Un rangement supplémentaire juste en dessous de l'évier, c'est toujours ça de plus, ainsi que le rangement astucieux de l'échelle, sans oublier au niveau de la cuisine encore des USB USB-C et prise 230 volts. Pour terminer le tour de ce que j'avais oublié de montrer, il y a le bouton ici qui va te permettre de déverrouiller la porte même quand elle est à l'intérieur. Donc le haillon arrière peut s'ouvrir en appuyant simplement ici. Et on va terminer en descendant avec la douchette extérieure qui est là. C'est de l'eau froide, mais c'est également fonctionnel. C'est parfait. Pour la vie extérieure, on peut constater plusieurs choses. D'abord, qu'on n'a pas trop de chance avec la météo hein, par rapport à ce qu'on avait le week-end dernier. On n'a vraiment pas de bol. On a côté... Du haillon, il y a caché dans la porte la table extérieure. Et la dernière chose qu'il y a et qui est vraiment un plus au niveau du véhicule, c'est que nous avons la barre ici.
il est complètement préférable d'être à deux pour le déplier de façon à maintenir ce côté pendant que le deuxième déploie le, le store mais concrètement regarde il y a une surface immense en dessous je suis sûr qu'il y a au moins une dizaine de mètres carrés je me vois bien euh, pas en octobre mais en été face à un lac euh, un apéro sur la table là franchement c'est le paradis non À la question pourquoi le Californien est vendu 10 000 euros de plus, eh bien, je n'ai absolument pas de réponse. Ce véhicule-là, il est pour moi même au-dessus du Californien. Je sais bien que ça va certainement jaser dans les commentaires. Mais d'un point de vue finition, habitabilité à l'intérieur, il est au-delà. La seule explication tangible à mon sens, c'est le prix du porteur. On est sur un transporteur côté Volkswagen qui est déjà à l'origine plus cher que le Transit Custom qui est à la base de ce Nugget. On commence par les points positifs de ce Nugget. Pour moi, c'est l'habitabilité et les finitions. Les finitions sont juste parfaites. Tous les plastiques sont moulés. Il n'y a rien qui dépasse. C'est aux petits oignons. On avait euh, testé il y a quelques années le Clipper One qui avait des petits détails qui nous avaient un peu euh, marqué à l'œil. Là, ce n'est pas le cas. Tout est parfait. Et le moindre centimètre carré est optimisé, soit pour du rangement, soit pour des astuces, pour replier les affaires. C'est vraiment L'élément numéro 1 pour moi dans ce véhicule, il est à l'arrière, c'est la cuisine. Elle est super fonctionnelle, très pratique. Tu peux accéder au frigo, à la plaque de gaz, à l'évier sans aucun problème. Pour la... toutes les cuisines que j'ai pu tester dans les véhicules, c'est celle-là ma préférée de loin. Elle va même au-delà de celle qu'on a dans Junior parce qu'elle est vraiment très bien pensée. Il y a beaucoup de rangements. Elle est vraiment très fonctionnelle. Le deuxième élément qui pourra paraître un atout important pour toi, c'est le fait qu'on soit dans la version plus avec le toilette. Personnellement, nous n'en avons pas à bord de Junior, ça ne nous manque pas, mais je peux comprendre que cet équipement soit important pour certains d'entre vous. Ce qui a éveillé ma curiosité au départ quand j'ai découvert ce véhicule, c'est la configuration du lit du bas. Elle est un petit peu petite, elle sera plutôt à préférer pour des enfants. Si vous êtes deux adultes et deux enfants, il vaudra mieux faire dormir les enfants en bas. Mais quoi qu'il arrive, même si c'est un petit peu compliqué, il faut faire tourner les sièges et euh, déplier la banquette correctement, on ne peut pas dire que ce lit n'est pas fonctionnel. Il n'est pas méga confortable, mais il est plutôt pas mal du tout. Il faudra bien garder en tête que le lit principal de ce véhicule, c'est le lit du haut. Il est vraiment super confort. On a essayé plusieurs véhicules. Je pense qu'on avait dormi dans le Clipper One, dans le Californien, on a dormi dans le nôtre et dans celui-ci. Celui-ci, il dépasse tous les autres. Il est vraiment super confort. Toujours du côté positif, nous avons les réservoirs d'eau propre et d'eau grise qui sont à 50 litres, ce qui explose largement les capacités du Californien, juste pour le citer. Et on a noté également le système de chauffage stationnaire qui est super discret. Je pense qu'il est installé à l'extérieur du véhicule, ce qui fait que quand il se met en route, il est super discret. Et une fois qu'il arrive au niveau de la température souhaitée, eh bien, il y a juste un tout petit bruit de ventilation et comme nous ne sommes pas dans le monde des bisounours il y a aussi quelques points négatifs sur ce véhicule à commencer par la hauteur il pointe à 2 mètres 10 je vais mitiger cet argument là parce que oui 2 mètres 10 c'est au delà des 2 mètres on a beaucoup de barres à 2 mètres mais comme ces barres là ont tendance à descendre avec le temps on en voit de plus en plus à 1 mètre 90 et même quelques unes à 1 mètre 80 on passe de moins en moins, mais il faut le savoir, il est à 2,10 m. Loin de moi l'idée de me positionner en tant qu'expert de la van life, je parle avec ma modeste expérience, mais le fait est que dans ce véhicule, tout a été tellement pensé au centimètre, que quand tout est en place, quand tu as la table qui est en place ici, et que tu vas de la cuisine vers la salle à manger, si on peut dire, eh c'est un petit peu étroit. Quand tu te déplaces, tu as tendance un petit peu à te déplacer en crabe, et il faut faire toujours attention à ne pas, par exemple, choquer la table pour ne rien renverser. Donc, ça, pour moi, c'est la contrepartie. Et personnellement, dans la version longue, j'aurais reculé un petit peu la cuisine de façon à laisser plus de place sur l'avant et ça aurait été parfait. Et le dernier point négatif qui n'est dû qu'à mon expérience de conduite sur mon Volkswagen T6, c'est l'étagement de la boîte de vitesse. Par exemple, mon véhicule, quand il descend en montagne, il a tendance à rétrograder les vitesses de façon à te donner du frein moteur. Celui-là, pas du tout. Après, on compare aussi deux choses qui sont un petit peu différentes dans le sens où sur mon Volkswagen, c'est une 7 vitesses et ici, c'est un 6 vitesses. Mais le point le plus négatif dans cette histoire, c'est quand tu prends de la vitesse, Volkswagen a toujours tendance à monter les vitesses le plus rapidement possible. Ford ne fait pas ça du tout. Ils aiment bien faire monter les vitesses. 
Bon, j'exagère un tout petit peu. Tu as remarqué ma super imitation des vitesses qui montent. Mais c'est un fait. Et donc, du coup, ce véhicule-là consomme un petit peu plus que mon Volkswagen. Ah, je t'accorde que je chipote un petit peu. Ça reste quand même un excellent véhicule. Résultat des comptes, on a passé un super week-end à bord de ce Ford Nugget Plus. C'était la régalade. Encore un grand merci à Baptiste de Vintage Camper Bordeaux de m'avoir prêté ce véhicule pour me permettre de faire cette vidéo et de vous le présenter. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour la suite. See ya Salut <rire> Ou devant la mer, ça doit être vraiment plutôt pas mal du tout le moteur n'en parle pas, ça fait 150 chevaux, le mien c'est pareil, ils sont kiff-kiff bourriques, je ne sais pas si on peut encore dire ça, mais...